നമസ്കാരം ബഹറിനിലെ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി സെവൻത് ഡേയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് സെവൻത് ഡേ A day to rewind and restart. That's what happens when you get used to the speed of flash remit. The real-time account credit facility from UAE Exchange. Credit money to your dear one's bank account real-time. Both sender and receiver get an SMS each on account credit. Flash remit. Real-time remittance. UAE Exchange 7th day. Adhyam X-ray. Gulf Rajing in the 8th million school colors. Poya Varem Baharanil Naranapol. പ്രതിഭാപട്ടം നേടിയത് ബഹ്റിൻ പ്രവാസികളായ രണ്ട് മലയാളി കുട്ടികളായിരുന്നു പഠനത്തോടൊപ്പം കലയെയും നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന അവരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ആദ്യം ദൈവദത്തമായി ലഭിക്കുന്ന കല കുട്ടികളുടെ സമ്പത്താണ് കലോത്സവ വേദികളാവട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗഭാവന വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളും ഇത്തരം വേദികളിലൂടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതിഭകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വർഷാവർഷം നടത്തി വരാറുള്ള കലോത്സവം ഈ വർഷം വിട പറയുമ്പോൾ കലാ കിരീടമണിഞ്ഞവർ മലയാളി പ്രവാസികളായ രണ്ടുപേർ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ കാർത്തിക് എം മേനോനും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കൃഷ്ണ ആർ നായരും തരംഗ് എന്ന കലയുടെ ഉത്സവം കുടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർ ഇരുവരും സന്തോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് കാർത്തിക് എം മേനോൻ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ കാർത്തിക് ജനിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ ബഹ്റൈനിൽ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ കാർത്തിക് എം മേനോൻ അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റോടെയാണ് കലാശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയത് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലെവലിൽ തന്നെ രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം കുട്ടികളിൽ മത്സരിച്ച് ഒരു ഇവന്റ് സെലക്ഷൻ കിട്ടി തന്നെ പ്രൈസ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്രാവശ്യം പത്ത് ഇവന്റ്സിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പത്ത് ഇവന്റ്സിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഏഴെണ്ണത്തിനും പ്രൈസ് കിട്ടിയാണ് സാധിച്ചു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ആയാലും മോണോവെക്ട് ആയാലും എസ് സി റൈറ്റിംഗ് ആയാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാറ്റഗറീസ് ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് കലാപ്രതിഭ കിട്ടിയപ്പോൾ അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഒരു ലോവർ ലെവൽ ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ് കുട്ടികളായിരുന്നു സീനിയർ മോസ് കുട്ടികളോടെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ പറ്റിയത് ശരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതേ ഫീൽ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് വന്നു പതിമൂന്ന് വർഷമായി സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് കാർത്തിക് പ്രജോത് കൃഷ്ണയാണ് ഗുരു ആദ്യ ഗുരു ബേബി വർഗീസ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു അല്ലേ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് മാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച സ്കൂൾ വിട്ടു പോവില്ലേ ഇനി എന്താ ചേട്ടന്റെ പ്ലാൻ ഇനി തിരിച്ചു വരുവോ ഏറ്റവും സങ്കടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിടുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും വർഷം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ വേറെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇനി ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സും കൂടി ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലും ബഹ്റിനും ലൈഫ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചേട്ടനും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ ലോ എടുക്കാനാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് കിടന്ന ലീഗൽ അഡ്വൈസിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാനാണ് ചേട്ടന്റെ ഉദ്ദേശം മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ ആണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ച് ബഹ്റിനിലേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ ഫോറിൻ സർവീസ് എടുത്ത അംബാസിഡർ ഒക്കെ ആവാലോ നമ്മൾക്ക് അംബാസിഡർ ഒക്കെ ആയി ബഹ്റിനിൽ വന്ന് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ബഹ്റിനോടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നുള്ളതാണ് ചേട്ടൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ബഹ്റൈനിലെ നിരവധി വേദികളിൽ അവതാരകനായും കാർത്തിക് സജീവമാണ് കാർത്തിക്കിന്റെ പിതാവ് മധു കെ ജി മേനോൻ ബഹ്റൈനിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫിനാൻസ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു അമ്മ രജനി എം മേനോൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ് വേദിയിൽ മത്സരാർത്ഥികൾ എത്തിയപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നേടിയാണ് കൃഷ്ണ ആർ നായർ കലാരത്ന കിരീടം നേടിയത് പങ്കെടുത്തത് ഏഴിനങ്ങളിൽ 
അവയിൽ രണ്ടിനത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനവും നാലിനങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഒരു മത്സര ഇനത്തിന് എ ഗ്രേഡും ലഭിച്ചു പങ്കെടുത്ത ഒരിനത്തിനൊഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ മത്സര ഇനങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് കൃഷ്ണയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ബഹ്റൈൻ കേരളി സമാജം സംഘടിപ്പിച്ച നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് നാടകോത്സവത്തിൽ മികച്ച നടിയായി കൃഷ്ണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സമാജം സംഘടിപ്പിച്ച കലോത്സവങ്ങളിൽ അഞ്ചോളം ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനില്ല ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നം പോലെ ഐ എസ് ഓഫീസർ ആവണമെന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ചേട്ടനെ പോലെ ഇപ്പൊ ടെൻത്തിലും ട്വൽത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ ഇല്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കും അച്ഛൻ രാജീവ് വെള്ളിക്കോത് ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമാണ് ബഹ്റൈനിലെ സായാഹ്ന പത്രമായ ഫോർ പി എമ്മിന്റെ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ കൂടിയാണ് അമ്മ ശുഭപ്രഭ സഹോദരൻ ശ്രീഹരി ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലയുടെ ഇത്തരം ഉത്സവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് അതിരുകളില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജവുമാകുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുന്തിയുടെയും കർണന്റെയും ഇടയിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഭവഹര എന്ന സംഗീത നൃത്തശില്പം കലാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരച്ചിട്ടത് ആ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ബഹ്റൈനിലെ കലാപ്രേമികൾക്ക് ദൃശ്യവിരുന്നേകി പോയവാരം ഭവഹര അരങ്ങേറിയത് ബഹ്റൈൻ കൾച്ചറൽ ഹാളിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് റൂം തേർട്ടി ടു എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ ഈ കലാവിരുന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് സെവന്ത് ഡേയുടെ അവതാരക കൂടിയായ ഡോക്ടർ നിധി എസ് മേനോൻ ആയിരുന്നു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം കൊണ്ടും അവതരണം കൊണ്ടും കാണികളുടെ മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഭവഹരയ്ക്കായി ബഹ്റൈൻ പ്രവാസികളായ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കലാകാരന്മാരാണ് ഭവഹരയിൽ അണിനിരുന്നത് പ്രസ്തുത വേദിയിൽ ഐ ഐ പി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനി ഗസൽ ഗായകൻ ഗുലാം അലിയുടെ ചുപ്കെ ചുപ്കെ എന്ന ഗസൽ സന്ധ്യയുടെ ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ഐ ഐ പി എ പ്രിൻസിപ്പൽ അമ്പിളിക്കുട്ടൻ സയാനി മോട്ടോർസ് ജനറൽ മാനേജർ മുഹമ്മദ് സാഖിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ നിധി എസ് മേനോനും സന്നിഹിതയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദകലയാണ് മേളം പോയവാരം ബഹ്റൈനിലെ വാദ്യകലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സോപാനം വാദ്യകലാ സംഘം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ വാദ്യ സംഘമം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മേളപ്രേമികൾക്ക് അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത് മേളപ്പെരുക്കത്തിൽ ത്രസിച്ചു നിന്ന അന്തരീക്ഷം അനിതര സാധാരണമായ കൈവഴക്കവും മനോധർമ്മ പാടവവും കൊണ്ട് വന്നെത്തിയ കലാസ്വാധകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹീത കലാകാരന്മാർ അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിലായി നടന്ന വാദ്യ സംഘമം വീക്ഷിക്കാൻ താളപ്രേമികളുടെ തിരക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ആദ്യ ദിനം വാദി കുലപതി പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരുടെയും മക്കളായ മട്ടന്നൂർ ശ്രീകാന്തിന്റെയും മട്ടന്നൂർ ശ്രീരാജിന്റെയും തൃത്തായം പക അരങ്ങേറി സദനം രാജേഷ് ശ്രീഹരി ചെറുതാഴം എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച കേളിയോടെ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിനത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ വിജയകുമാറിന്റെ സോപാന സംഗീതവും അരങ്ങേറി കൂടാതെ രണ്ടാം ദിവസം അരങ്ങേറിയ കൊമ്പുപറ്റ് കുഴപ്പറ്റ് ഇരട്ടപ്പന്തി പഞ്ചാരിമേളം എന്നിവ കാണികൾ ആവേശത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചത് 
ഇരട്ടപ്പന്തിയിൽ ഓരോ സംഘത്തിനും മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരും കാഞ്ഞിലശ്ശേരി പത്മനാഭനും മേള പ്രമാണം വഹിച്ചു നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം വാദ്യകലാകാരന്മാർ ഇരട്ടപ്പന്തി തായമ്പകയിൽ അണിനിരുന്നപ്പോൾ അത് ജി സി സിയുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായെന്ന് പറയാം അന്നേ ദിവസം തന്നെ നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്ത വിരുന്നും അരങ്ങേറി വാദ്യ സംഗമത്തിനായി അൻപത് മീറ്റർ നീളവും പത്തു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള വലിയ വേദി കൂടാതെ പ്രത്യേക പൂരപ്പന്തൽ ആറു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള മുതിർന്നവർ വരെ ഈ മേള വിരുന്നിന്റെ ഭാഗമായി സോപാനം വാദ്യകലാ സംഘത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ സന്തോഷ് കൈലാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മികച്ച സംഘാടനാ മികവും കൂട്ടായ്മയും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ വാദ്യ സംഗമം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മേളപ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടി ബഹ്റൈൻ പോയ വാരത്തിൽ ബഹ്റൈനിലെ എറണാകുളം നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഓഫ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് പത്താം വാർഷികം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു ഫ്രട്ടേണിറ്റി നൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിൽ അരങ്ങേറിയ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ കൊച്ചി മേയർ ശ്രീമതി സൌമിനി ജെയിൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കേരള ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം സക്കീർ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു സൽമാനിയ മർമറിസ് ഹാളിൽ അരങ്ങേറിയ പരിപാടിയിൽ സ്നേഹവിരുന്നും ഒപ്പം പിന്നണി ഗായകരായ വിപിൻ സേവ്യർ അനിത ഷെയ്ഖ് എന്നിവർക്കൊപ്പം അംഗങ്ങളായ രഞ്ജിത്ത് പവിത്ര അതുൽ കൃഷ്ണ എന്നിവർ ഒരുക്കിയ സംഗീത പരിപാടിയും നടന്നു ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ കലാശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ കാർത്തിക് എം മേനോൻ കലാരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ കുമാരി കൃഷ്ണ ആർ നായർ ഒപ്പം ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹ്യ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവരെ ആദരിച്ചു ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് എയ്റോബാറ്റിക് ടീം റെഡ് ആരോസ് പോയ വാരം നടത്തിയ പ്രകടനം കൗതുകമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ മനോഹര ദൃശ്യത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ എത്തിയത് പ്രകടനം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്നു ഒൻപത് സ്കഡ്രോൺ വിമാനങ്ങളാണ് പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് റീഫ് ഐലൻഡ് കർബാബാദ് ബീച്ച് നുറാന ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം പേർ പ്രകടനം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ പ്രകടനം നടത്തിയ റെഡ് ആരോസ് ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബഹ്റൈനിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് പ്രവാസി ഭാരതീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ബഹ്റൈൻ വ്യവസായി വി കെ രാജശേഖരൻ പിള്ളയെ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ കെ വീരമണി ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പി വി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ കെ ശങ്കര നാരായണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ സുദീപും ഗായിക രഞ്ജിനി ജോസും നയിച്ച സംഗീത നിശ്ചയം അരങ്ങേറി നിസ്സാരം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയണമെന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം തേടിയുള്ള യാത്ര ഇന്നും തുടരുന്നു കാണാം ബ്രോസ്റ്റഡ് ലാൻഡ് ഒറ്റ ചോദ്യം ബ്രോസ്റ്റഡ് ലാൻഡ് നമസ്കാരം ബ്രോഷല്ല ഡോക്ടർ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്രൂസ് ഗാർഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രൂസ് ഗാർഡിൽ നിരവധി മലയാളികൾ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാമെന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇന്ന് ഇതാണ് ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര ഫെതർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് സഞ്ജയ് 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 ഫ്രം മുംബൈ ഷട്ടിൽ കോക്ക് ഓക്കെ How many feathers in your one shuttle? Uh, I think seven. Seven? Yeah. Uh, sorry, it's the wrong answer. Okay. Let's go. Let's go. What's your name? What's your name? Viju. 
ബിജു നാട്ടില് നാട്ടില് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കാരണം ബിജു ആണ് എന്നും നടക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഈ എക്സസൈസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഷട്ടിൽ ബുക്കിൽ എത്ര ഫെദർ ഉണ്ടെന്ന് ഷട്ടിലിനെ പറ്റി അറിയില്ല അറിയില്ല തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ അയൽവാസിയാണ് യുവരാജ് 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 സുബ്രഹ്മണ്യം യുവരാജ് സുബ്രഹ്മണ്യം ഡൊമിനിക് ഡൊമിനിക് നാട്ടില് നാട്ടില് പലര് പാലക്കാരനായ ഡൊമിനിക് ആണ് എന്നും എക്സസൈസ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നേരെ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം എത്ര ഫെദർ ഉണ്ട് ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അറിയില്ല നമ്മളെ രജീഷ് എവിടെ നാട്ടിലെവിടെ നാട്ടിലെ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി നടക്കും കൊയിലാണ്ടി എന്നും നടക്കാം എന്ന് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഓ എക്സസൈസ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര ഫെദർ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കായംകുളം വള്ളി വന്നു കായംകുളം വള്ളി ഒന്നും കാരനാണ് ഒരു ഷട്ടിൽ കോ പ്രദേശല്ലേ ഷട്ടിൽ കോക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ആ അത് എത്ര ഫെദർ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് അടുത്തുണ്ട് ഇത്ര ശരിയല്ല എന്നാലും അടുത്തെത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഷിജിൽ ഷിജിൽ നാട്ടില് ആള് കണ്ണൂർ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കളിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല അതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത Maybe one second? No, no, further is, further, no, no, further. Feathers, feathers, how many? Maybe 12, 13, 12, 12. Yeah. Okay, what about you? Yeah. That is uh, maybe 40, 50. One. 40? <laughs> uh, maybe. So many, too much? This is uh, nearly, okay. Thank you, ma'am. Here we are going to talk to you. നമസ്കാരം എന്താ പേര് ശുഭ ശുഭ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാറ്റുള്ളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെറുതെ മക്കളെയും കൊണ്ട് വന്നതാ നാട്ടില് നാട്ടില് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്ക് ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര ഫെദർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പതിമൂന്നാണെന്നാണ് എന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാറ് ഇത്ര ശരിയാണ് ബ്രോഷറിലുണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്ലൂസ് ഗാർഡനായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നത് നിരവധി മലയാളികളും മറ്റ് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൽ എത്ര ഫെദർ ഉണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം കാഞ്ഞങ്ങാടുകാരിയായ ശുഭയും മകൻ ശ്രീഹരിയും ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പതിനാറ് എന്നുള്ള ഉത്തരം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ബിജു ഹരിദാസ് എൻചാൻഡർ നൽകുന്ന ഈ സമ്മാനം നൽകുന്നത് സത്യസന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യം സുശക്തം സമത്വം സാന്ത്വനം സ്നേഹം ഫോർ പി ന്യൂസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെ ആദ്യത്തെ സായാഹ്ന സ്വതന്ത്ര ദിനപത്രം വാർത്തകൾ നൽകാൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ വരിക്കാരാകാൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ പരസ്യം നൽകാൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ നയൻ വ
പ്രവാസ ലോകത്തെത്തുന്ന പല വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്താറുണ്ട് ഇന്നും അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കാണാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ബഹ്റീനിലെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവനം നൽകാൻ സജ്ജമായ അത്യാഹിത വിഭാഗവും ഫാർമസിയും സേവന സന്നദ്ധരായി പ്രഗത്ഭ ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും കൂടാതെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള കാർ പാർക്കിംഗും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ കിങ്ഡം ഓഫ് ബഹ്റീൻ ട്രസ്റ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ ലൈഫ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കരുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനമാകുമ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളോട് വിശേഷങ്ങൾ പറയുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി മേയർ ശ്രീമതി സൗമിനി ജൈന മേഡത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഓഫ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പത്താം വാർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് മേഡം ഇപ്പോൾ ബഹ്റൈനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹ്റൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസ നാടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് വരെയൊക്കെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്മസും ഓണവും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെ കുറിച്ച് മേഡത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സമയം മുഴുവൻ വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരാണെങ്കിലും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാവരും തന്നെ അതിൽ മലയാളി എന്നോ മറുനാടൻ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരെ നല്ല ഒരു സ്വീകരണമാണ് എനിക്ക് തന്നത് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഫോർമാലിറ്റിയുടെ പേരിൽ നമ്മളോട് നന്നായിട്ടൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അത് അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അത് ആദ്യം ഓടി തുടങ്ങിയതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അഭിമാനത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അതൊക്കെ മെട്രോ കൊച്ചിയിൽ വരുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്താണ് ജനങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം സ്വീകരിച്ചു മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രാ സൗകര്യത്തിലെ പുതുമയാണ് എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പോലും കൊച്ചി മെട്രോ അവിടെ വന്നപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ജീവിത സംസ്കാരം തന്നെ മെട്രോയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം മെട്രോ വന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സൗകര്യത്തിനപ്പുറമായിട്ട് പലവിധമായിട്ടുള്ള കൊച്ചിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് മെട്രോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നതിനും ആൾക്കാരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില ധാരണകളിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും മെട്രോന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ മെട്രോയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ മേഡം വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ഥാനത്താണ് മേഡം ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ തിരക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ തിരക്ക് ഒപ്പം വീട്ടിലെത്തിയാൽ വീട്ടിലെ തിരക്ക് ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ജെയിൻ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഷൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മേഖലയിലും സാധിക്കില്ല ആ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭാഗ്യവതിയാണ് കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാനും ഒട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാത്തതെയും അതുപോലെ ജോലിക്കൊന്നും പറഞ്ഞയക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നാൽ അത് വേണ്ട വിധം ആവുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മക്കളും വീട്ടിലുള്ള എൻ്റെ അമ്മയും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ആ പ്രോത്സാഹനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എത്ര വിമർശനം പുറത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രോത്സാഹനം നമ്മളെ ഒരിക്കലും തളർത്തില്ല അതെന്നും നമുക്കൊരു
പുറത്തെല്ലാം ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റിയത് മാഡം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വരയ്ക്കും ഒപ്പം പാടും എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയാമോ കലകളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കല ആസ്വാദനത്തിന് പറ്റിയ ഒരു സഹൃദയവും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു ആർട്ട് ലവർ എന്നല്ലാതെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് സ്വയം പറയാനുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ല ചിത്രകലയാണെങ്കിലും സംഗീതമാണെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ തനത്താനെ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വരയ്ക്കുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പേരൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ അത് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരു കലാബോധം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആർട്ടിനോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും എത്ര ക്രൂരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് ജീവിതം യാത്രികമായി പോകുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനസ്സിലെ ഒരു കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സമയം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയാസകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നന്ദി മാഡം That's what happens when you get used to the speed of flash remit. The real-time account credit facility from UAE Exchange. Credit money to your dear one's bank account real-time. Both sender and receiver get an SMS each on account credit. Flash remit. Real-time remittance. UAE Exchange 7th day. In this episode, we will be able to get you to the next episode. If you want to get your thoughts and your thoughts, you can get your thoughts. 38-444-690 in the WhatsApp number. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ബഹ്റീൻ സെവൻത്ത് ഡേ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയോ പരസ്യങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട നമ്പർ ത്രീ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ബഹ്റിനിലെ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് വീണ്ടും കാണാം യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് സെവൻത്ത് ഡേ അ ഡേ ടു റിവൈൻഡ് ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് സെവൻത്ത് ഡേ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് എൽ പി ഗ്രൂപ്പ് ബഹ്റൈൻ എൻചാൻഡ് ലത്തീഫ് അൽ ഔജാൻ ബ്രൂസ്റ്റ് ലാൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ Kingdom of Bahrain, a room 32 production.